es ist ein großes Wunderwerk, gebe ich zu, dieses trintinische Messopfer. Aber es ist von Zeremonien verhaftet so sehr, dass der Priester gar nicht mehr das Herz warten lassen kann. Ich erzähle euch jetzt einmal, was ein trindinisches Messopfer ist, auf was der Priester achten muss und dann sagt mir noch, ob er da dann mit dem Kopf, mit dem Herzen dabei sein kann. Von den Zeremonien der heiligen trindinischen Messe. Man erkennt die Vortrefflichkeit der heiligen Messe auch an ihren andächtigen Zeremonien, liebe Liebende, von denen ich die wichtigsten hier anführe. Also, der Priester bezeichnet sich mit dem Kreuzzeichen während der Messopfer 16 Mal. Er wendet sich zum Volke sechsmal. Er küsst den Altar achtmal. Er erhebt seine Augen im Himmel elfmal. Ich glaube, das tue ich noch mehr. Er schlägt an seine Brust zehnmal. Er legt seine Hände zusammen 54 Mal. Er macht eine kleine Verneigung 21 Mal. Die größere Verneigung macht er siebenmal. Er macht die tiefe Verbeugung achtmal. Er kniet nieder zehnmal. Er segnet das Opfer mit dem Kreuzzeichen 31 Mal. Er legt beide Hände flach auf dem Altar 29 Mal. Er betet mit ausgebreiteten Händen 14 Mal. Mit zusammengelegten Händen betet er 36 Mal. Er legt die gefalteten Hände auf den Altar siebenmal. Er legt die linke Hand alleine auf den Altar neunmal. Er legt die linke Hand auf die Brust elfmal. Er hebt beide Hände zum Himmel achtmal. Er betet still elfmal. Er betet laut 13 Mal. Zu 10 Mal deckt er den Kelch ab und zu und 20 Mal geht er hin und her. Zu diesen 350 oft wiederholten Dingen kommen noch 150 andere einzelne Zeremonien. Zusammengezählt machen sie also 500 aus. Daneben muss jeder Priester noch 400 Rubriken oder Regeln in Acht nehmen. So muss er 900, 900 Stücke beobachten und darf keines davon ohne Not unterlassen, denn sie alle haben ihre tiefe Bedeutung, dienen zur Erbauung und Andacht für den Verstand. Sag ich. <lacht> Ich kann nur den Kopf schütteln. Wo bleibt da noch das Herz, die Freiheit des Herzens? Vor 38 Jahren sagte mir der Heiland, und wenn der Heiland sagt, ich will zu einem Menschen, was ich auch bin, ich, wenn er sagt, ich will, dann gibt er einem diese Gabe oder Gnade. Und zu mir sagt er, ich will, dass du Wort für Wort mit dem Herzen betest, nicht mit dem Verstande. Ich will damit nicht das indische Messopfer gering schätzen, im Gegenteil, es ist ein großes äh, fantastisches Kunstwerk. Aber wie der Heiler mir mal sagte, Nikolaus sagte zu mir, schau, 
in der dindinischen Messe ist nicht einmal das Wort Liebe enthalten. Und es ist das mein größtes Liebeswerk, wo ich da. Es ist das Abendmahl, es ist das Kreuzesopfer. Oder warten wir es nach einem Kreuz auch noch hätte Zeremonien einhalten sollen? Sicher, es ist das Allerheiligste, das Allergrößte, was wir auf Erden haben, das Heilige Messopf. Denn als Christus, das hat er schon beim Abendmahl gemacht, aber am Kreuz hing, da hing nicht nur ein Mensch, sondern es hing ein Gottmensch am Kreuz. Und seine Gottheit hat er da benutzt, indem er, das, weil er Gott ist, ist nämlich Gott kann alles, hat er sich in jedes heilige Messopfer, die jemals sein werden, hinein, hätte man gesagt, projiziert. Er wollte, dass in jedem heiligen Messopfer dieses, diesen Moment das geschieht, was auch auf Kalvarien geschehen ist. 